বিদেশ ভ্রমণ স্বপ্ন দেখে না এমন ভ্রমণপ্রিয় মানুষ হয়তো খুব কমেই রয়েছে জীবনে অন্তত একবার বিদেশ যেতেই হবে ভাবলে মনটা আনন্দে মেতে ওঠে পৃথিবী জুড়ে একশো পঁচানব্বইটা দেশ তার মধ্যে এমন একটা জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো টেনশন নেই নেই কোনো ভিজা কারণ হ্যাপি জার্নির ক্ষেত্রে টেনশন চলবে না আর সময় এবং খরচ তুলনামূলক কম অর্থাৎ দিন পাঁচেকের মধ্যে বিদেশ ঘুরে আসা যায় আর এই কটা দিনেই রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস নাইট লাইফ শপিং সব কিছু আর এমনি একটা দেশের নাম হলো থাইল্যান্ড গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ সজল আজকে আমাদের চ্যানেলের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর ফার্স্ট হয়েছিল ভিয়েতনাম আজ আমি যাচ্ছি ব্যাংকক ফোর ডে ফাইভ নাইটস সো গাইজ সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা আমি এক্সপ্লোর করব ব্যাংককের এবং আপনারা সঙ্গে থাকুন এবং ভিয়েতনামের যে ভিডিও আমি শেয়ার করেছি আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে এবং এর সাথে আমি ব্যাংককের এই ট্রিপ এই ইন্টারন্যাশনাল সেকেন্ড জার্নি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং এই ইন্টারন্যাশনাল জার্নির জন্য অবশ্যই এটা আপনাদের জন্য বিশেষ করে আপনাদের জন্য এটা পসিবল হয়েছে থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ অল অফ গাইজ সমস্ত সকলকে জানাচ্ছি আমি চলে এসেছি কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এয়ারপোর্ট এখানে টিকিট নেব টিকিট কালেক্ট করি সামনে আছে টিকিট কাউন্টার চলুন গাইজ আমার টিকিট কাটা আছে ভুটান এয়ারলাইন্স থেকে তাহলে আমার পাশে আছে ভুটান এয়ারলাইন্সের কাউন্টার তাহলে সেখান থেকে টিকিট কালেক্ট করে নিই সো গাইজ বোর্ডিং পাস আমার হাতে চলে এসছে খুব কুইক তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে সো গাইজ ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেল এবং চেক ইন পুরো কমপ্লিট হলো আমাকে একটু আটকে দিয়েছিল আমার ড্রোনটার জন্য বাট আমি সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিলাম কোনো অসুবিধা হয়নি চলুন এরপর ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা এখন টাইম হয়েছে সকাল দশটা এগারোটার সময় ফ্লাইট আছে সো কিছু কোনো ওয়েট করতে হবে তারপর ফ্লাইট ভাইয়া আপ ইহাঁ থেকে ইহাঁ পর কিতনি সাল থেকে কাম করে চার সাল চার সাল থেকে টাইম কিতনা দেন পড়তে আপক আট ঘন্টা আট ঘন্টা না আর স্যালারি কিতনা মিলতা হ্যাঁ বলিয়ে কুচ স্যালারি হ্যাঁ স্যালারি দিস দিস চলে থ্যাঙ্ক ইউ সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিফটি পার্সেন্ট অফ যেখানে আপনি কিছু শপিং করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ডলস আর খেন্না এই ধরনের অনেক কিছু আছে চকলেটস সো গাইজ আপনারা এখানে কিছু যদি কিনতে যান কিনতে পারেন সো গাইজ এটা আমাদের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর ট্রাভেল উইথ সজলের তাহলে খুবই এক্সাইটেড পুরো কাভার করব পুরো এক্সপ্লোর করব আমি এখন ওয়েটিংয়ে ওয়েট করছি আর কিছুক্ষণ পর ফ্লাইট আছে এগারোটার সময় এখন এই বাজে দশটা তিরিশ কিছুক্ষণ পর ভুটান এয়ারলাইন্সের যে ফ্লাইট সেটা আসবে আমি এখন বসে আছি টুয়েলভে 
আমার হাতে আছে থাই কারেন্সি থাই ভাট আমি এখন যাচ্ছি ব্যাংকক সো আমার আমি এটা এক্সচেঞ্জ করেছি আগে থেকে আমি এয়ারপোর্টে করিনি কারণ এখানে ভ্যালু খুব একটা ভালো দেয় না অনেকটা লস সো আই থিঙ্ক আপনারা যারা করবেন মানি এক্সচেঞ্জ তারা বাইরে থেকে করে এলে সব থেকে ভালো হয় আমি তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে ওখান থেকে করে নিতে পারেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে থাই কারেন্সি এটা হয়ে গেল থাই কারেন্সির থাউজেন্ড ভাট আর এটা আছে ফাইভ হান্ড্রেড ভাট তাহলে চলুন গাইজ দেখা হচ্ছে ব্যাংকক সো গাইজ অলরেডি ফ্লাইটে যাবার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছি ফ্লাইট দাঁড়িয়ে আছে এখানে চেকিং হয়ে গেল এই ফ্লাইটটা কোথা থেকে আসছে ভুটান ভুটান থেকে আসছে বলছে লাল্লা বলছে যে ভুটান থেকে এই ফ্লাইটটা এসছে আমাদেরকে ব্যাংকক নিয়ে যাবে সামনে দেখতে পাচ্ছি কিছু ভুটানিজ এয়ার হোস্টেসরা আছে আর পাসপোর্ট বের করা হচ্ছে অলরেডি চেক ইন করলাম ফ্লাইটে হ্যালো তাহলে অলরেডি আমি পাসপোর্টটা টিকিটটা রেখে দিই টিকিটের নাম্বারটা আমাকে দেখতে হবে নাইন এফ অলরেডি আই ফাইন দ্যাট নাইন এফ তাহলে এখানে উইন্ডো সিট বসে যাই আমি টিকিট করার সময় আমি বলেছিলাম উইন্ডো সিট প্রোভাইড করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলাম তো যাই হোক আমি উইন্ডো সিট পেয়েছি এরপর কিছুক্ষণ পর ফ্লাইটে জার্নি শুরু হবে টেক অফ করবে ফ্লাইট গাইস আমাদের ফ্লাইট টেক অফ করে দিয়েছে দু ঘন্টার জার্নি এই ভুটান এয়ারলাইন্সে আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল করছি এখানে দুটো ড্রিঙ্কস প্রোভাইড করবে আমাদের হাতে আছে ওখানে ডেকাসে চারটা কান্ট্রিতে এই এয়ারলাইন্স কাজ শুরু হয়েছে ভুটান ব্যাংকক ইন্ডিয়া এবং নেপাল ভুটান এয়ারলাইন্সে এখন সময় হয়ে গেছে দুপুর তার জন্য খাবার এখানে রেপ্রেজেন্ট করছে খাবার দিচ্ছে সবাইকে দুপুরের খাবার সো দুপুরের খাবারে আমি নিয়েছি ননভেজ দেখুন দুটো ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা আছে দুটো ড্রিঙ্কস দেবে চলুন পুরোটা দেখ এটা চলে এসছে আমাদের দুপুরের খাবার এবং সঙ্গে এসছে ড্রিঙ্কস দুটো ড্রিঙ্কস প্রোভাইড করছে বিভিন্ন ধরনের এখানে ড্রিঙ্কস রাখা আছে হুইস্কি আছে জুস আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়াইন আছে দেখতে পাচ্ছি সো গাইজ আমি এখানে নিয়েছি রেড ওয়াইন সরকার খাওয়া শুরু হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে অ্যাপেল জুস এখানে আছে চিকেন চাপাটি এবং চাপাটির নিচে আছে রাইস সবজি আছে কিছু 
এখানে আছে সিময়ের পায়েস এবং এটা সবজি আছে আমার হাতে আছে রেড ওয়াইন এটা আছে আচার এটা এখনো দেখা হয়নি কি আছে এটা খুলে দেখছি কি আছে ও গাইস এটার ভেতর আছে দহি আর এটাতে একটা সুন্দর কাপ প্রোভাইড করেছে চলুন গাইস শুরু করি খাবার খাবার কিন্তু গরম Across the way and I think about that moment every day Holding on to that feeling is enough It's enough for me Your smile it drew me in and I bought you a drink and ever since I've come to know you and that's enough Oh that's enough for me আলটিমেট আমরা থাইল্যান্ড পৌঁছে গেছি এরপর এখান থেকে আমাদের ছ নম্বর বেল্ট থেকে লাগেজ কালেক্ট করতে হবে সেখানে যাচ্ছি সো গাইজ আমরা আমাদের ইমিগ্রেশন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর ছ নম্বর বেল্টে আমার লাগেজ আছে সেখান থেকে কালেক্ট করতে হবে ইমিগ্রেশনে একটু প্রবলেম হয়েছিল কুনালদার তাই তো কি বুঝতে পারছিল না নাকি কি প্রবলেমটা কি হচ্ছিল কি বলছে কি বড় বুঝবো ও বুঝতে পারছে না বা বোঝাতে পারছিল না যাই হোক এখন সব ঠিক থাকা যেত ইমিগ্রেশন কমপ্লিট বাস চলুন তাহলে এবারে সামনে থেকে আমাদের লাগেজ আছে সেগুলো কালেক্ট করি কি এলাম ইমিগ্রেশনটাই শুধু প্রবলেম করা আলটিমেট স্বর্ণভূমি এয়ারপোর্টে আমরা পৌঁছে গেছি এখনো পর্যন্ত ছ নম্বরে পৌঁছাতে পারিনি অনেকটা দূরে আছে স্বর্ণভূমি এয়ারপোর্ট থেকে আমরা বেরিয়ে পর দেখা যাক কেমন কি প্রোগ্রাম করা যায় এখান থেকে আপনি চাইলে সিম নিয়ে নিতে পারেন বাট আমি বলবো এখানে সিম না নিয়ে মার্কেট থেকে নেবেন সেটা অনেকটা কম খরচের মধ্যে হয়ে যাবে সিক্স নম্বর বেল্ট চলে এসছে এখানে ফাইভ নম্বর বেল্ট লাস্ট বেল্ট আছে আমারটা চলে যাচ্ছে গাইজ আমার ট্রলি ব্যাগ এখানে আছে এটা আমার আমার ট্রলি ব্যাগ আমি পেয়ে গেছি এরপর বাইরে বেরোতে হবে এরপর বাসে বিশ্রাম নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ছিলাম পাটায়া সিটি ঘুরে দেখতে 
এর পরের পর্বে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমার সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে থাকুন